ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమ అందరికీ నమస్కారం అండి మనం అనుకున్నది సాధించాలంటే ధనం కావాల్సిందే అట్లాంటి లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి రావాలంటే మన ఇంట్లో ఉన్న దరిద్రం పోవాలంటే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మనం కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అయితే ఆ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం మనకి లభించి మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుందండి అవేంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్నిసార్లు మనం చేసే పనులే మనకి కష్టాలు తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాయి ఇంట్లో భార్య కొన్ని చేయకూడని పనులు చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి రావడానికి నిరాకరిస్తుంది సాయంత్రం వేళల్లో పక్కింటి వారు పాలు పెరుగు అడిగితే ఇస్తూ ఉంటాం కదా పాలు లక్ష్మీదేవితో సమానమండి అలాంటి పాలు పెరుగుని సాయంత్రం వేళ బయట వారికి ఇస్తే ఇంట్లో ఉన్న లక్ష్మీదేవిని మనం బయటికి పంపించినట్టే ఇలా చేసేవారి ఇంట లక్ష్మీదేవి ఉండదండి వెంటనే అలిగి వెళ్ళిపోతుంది ప్రతి మనిషి జీవితంలో డబ్బు కోసం పోరాటం తప్పదు ఎందుకంటే ఆ ధనలక్ష్మి అనుగ్రహం ఉంటే చాలా వరకు ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు అయితే ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా ఆటంకాలు రావడం అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆర్థిక సమస్యలు అనేవి వ్యక్తి జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయింది వంటింట్లో ఆహారం వండుతూ ఉంటాం కదా అంటే వంటింట్లో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది కాబట్టి సాయంత్రం నిద్రపోయే ముందు వంట పాత్రలు వంటగది స్టవ్ని ఖచ్చితంగా శుభ్రం చేయాలి అలా చేసిన తర్వాతే మనం నిద్రపోవాలండి ఇలా చేయకపోతే లక్ష్మీదేవి అలుగుతుంది అలానే ఇంట్లో జుట్టు విర పోసుకొని తిరగరాదు ఇలా చేసినా కూడా లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది అలా జుట్టు విర పోసుకొని తిరిగితే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి నిలవదండి ఉప్పు అంటే లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టం అందుకే రాత్రి వేళ నిద్రపోయే ముందు ఉప్పుని చిన్న పొట్లం కట్టి అన్ని గదుల్లోనూ మూలన మనం ఉంచాలండి తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచి ఆ ఉప్పు పొట్లాలని తీసి ప్రవహించే నీటిలో మనం పారేయాలి ఇలా చేస్తే ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో టిస్ట వేసుకొని కూర్చుంటుంది ఉప్పు ప్రతి ఇంట్లో తప్పనిసరిగా మనకి ఉంటుంది కదా ఉప్పు మనం అన్ని కూరల్లో వేసుకోవడానికే కాకుండా ఇంట్లోని ప్రతికూల సమస్యలను అధిగమించడానికి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చండి కొంతమందికి ధనం నిలవదు ఎంత కష్టపడినా ఆ డబ్బు అస్సలు నిలవదండి ఇలా రాగానే అలా ఖర్చు అయిపోతుంది డబ్బు అనుకున్న పనులకు ఆటంకాలు ఎదురైనా ఇంట్లోని పరిస్థితి బాగోలేకపోయినా ఉప్పుతో ఒకసారి ఇలా చేసి చూడండి ఇంటిని శుభ్రం చేసే సమయంలో నీటిలో కొద్దిగా రాళ్ళ ఉప్పుని వేసి ఆ నీటితో ఇంటిని శుభ్రం చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మూల మూలన ఉన్న మురికిపోవడంతో పాటు ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి మన ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి ప్రవేశిస్తుంది అలాగే చీపురిని దక్షిణ దిక్కున మాత్రమే ఉంచాలి వేరే ఏ దిక్కునా ఉంచకూడదు అలా ఉంచితే ధనలక్ష్మి ఇంట్లోకి వస్తుందండి నిద్రపోయే ముందు కొంతమందికి తల దగ్గర నీటిని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు పొద్దునే నిద్ర లేచి ఆ నీటిని తాగుదా అని చెప్పేసి అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటారండి కానీ అలా చేయకూడదు నీళ్ళ దప్పిక వేస్తే లేచి వెళ్ళి తాగాలి ఇలా చేస్తే ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది అలాగే మనకి ప్రతి నెల జీతం వచ్చినప్పుడు ఆ జీతంతో ముందుగా శుక్రవారం రోజు ఉప్పు కొనాలండి ఇలా చేస్తే మన ఇంటికి మనం లక్ష్మీదేవిని తెచ్చుకున్నట్లే అలాగే కొన్నిసార్లు పాలు కాచినప్పుడు పొంగిపోతూ ఉంటాయి పాలు పొంగితే ఆ ఇంట్లో వృద్ధి కలుగుతుందండి కానీ ఆ పాలు పొంగి కింద వృధాగా పోతే మాత్రం లక్ష్మీదేవి అలుగుతుందండి మన ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అలానే పాలు చెడిపోయినా ఆ పాలని వెంటనే పారపోయాలి అలాగే పాలు ఎప్పుడూ కూడా శుభ్రమైన గిన్నెలో పోసి కాచుకోవాలి శుక్రవారం ఉప్పు తెచ్చుకుంటే లక్ష్మీదేవిని ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్నట్లే అలానే శుక్రవారం అప్పు ఎవరికైనా ఇస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి నిలవదండి ఇక స్త్రీలు శుక్రవారం తప్పనిసరిగా తలస్నానం చేయాలి ఇంటికి ఎవరైనా ముత్తైదు వస్తే తప్పనిసరిగా దక్షిణతో కూడిన తాంబూలం ఇస్తే లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసమై ఉంటుందండి మహిళలు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి ముంగిలి శుభ్రం చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంటి నుండి కదలదండి లక్ష్మీదేవికి మరొక పేరు ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఐశ్వర్యం అంటే బంగారం ధనం ఒక్కటే కాదండి మన ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు కుటుంబ సభ్యుల ఆయురారోగ్యాలు కూడా మనం ధనం కిందే చెప్పుకోవచ్చండి ఇంట్లో ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వస్తే దాని ఐశ్వర్యం అంటారు ఆ ఐశ్వర్యానికి అధిదేవత మహాలక్ష్మి ఐశ్వర్య లక్ష్మి తలుచుకుంటే బిచ్చగాళ్ళు కూడా కుబేర్లు అవుతారు అనేది మనకు అందరికీ తెలిసిందే కదా దీని అర్థం రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులు అవుతారని కాదండి మనకి విజయం సాధించాలన్న సంకల్పాన్ని లక్ష్మీదేవి మనకి కల్పిస్తోంది లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన శుక్రవారం మంగళవారం గురువారం కొన్ని వస్తువులు తెచ్చిపెట్టుకుంటే 
ఇంట్లో సంపాదన నిలుస్తుందండి సమస్యలు దూరమైపోతాయి ఆ వస్తువులు ఏంటంటే పసుపు రంగు గవ్వలు గవ్వలని లక్ష్మీదేవి రూపంగా భావిస్తాం రెండు ఆరు మూడు పసుపు రంగు గవ్వలని శుక్రవారం రోజు రాగి లేదా వెండి గిన్నెలో పెట్టి పూజ చేసి ఆ తర్వాత ఆ గవ్వల్ని మనం డబ్బు పెట్టే చోట పెడితే ఇంట్లో ధనవర్షం కురుస్తుందండి ప్రతిరోజు పూజిస్తే ఇంకా మంచి ఫలితం కలుగుతుంది అలాగే వెండి అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చంద్రుడికి వెండి అంటే చాలా ఇష్టం అండి లక్ష్మీదేవి చంద్ర సహోదరి కదా మనం లక్ష్మీదేవి శ్లోకాల్లో కూడా చంద్ర సహోదరి హేమమయ్య అని వింటూ ఉంటాం కదా అందుకే సోదరుడికి ఇష్టమైన వెండితో పూజిస్తే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో సిరుల పంట కురిపిస్తుందండి ప్రతి శుక్రవారం వెండి వస్తువులు లక్ష్మీదేవికి నైవేద్యం పెడితే మనకి శుభం కలుగుతుందండి అలానే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఉప్పుతో కూడా మనం లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు అలాగే చీపిరి కవ్వంని కూడా మనం లక్ష్మీదేవి ప్రతిరూపాలుగా భావిస్తూ ఉంటాం రాళ్ళ ఉప్పుని ప్రతి శుక్రవారం కొని ఇంట్లో తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందండి గోమూత్రంలో రాళ్ళ ఉప్పుని కలిపి జల్లితే ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుందండి అలానే తులసి చెట్టుని మనం అష్టైశ్వర్య సిద్ధికి నిదర్శనంగా చెప్పుకుంటాం తులసి మాలను తయారు చేసి విష్ణుమూర్తికి అలంకరించినట్లయితే ఆ విష్ణుమూర్తి మనకి సకల సంపదలను ప్రసాదిస్తాడు ఏ ఇంట ప్రతి ఇల్లాలు ప్రతినిత్యం తులసి కోట వద్ద విష్ణుమూర్తికి ప్రీతికరమైన ముగ్గు అంటే శంకు చక్రాల ముగ్గు వేసి ప్రమిదలో దీపారాధన చేస్తుందో నిత్యం ఆ ఇంటి ఇల్లాలకి సౌభాగ్య సిద్ధి కలుగుతుందండి తులసి కోటకు నీళ్లు పోసి మూడు ప్రదక్షిణాలు చేస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుంది వారానికి ఒకసారి శుక్రవారం రోజు కొద్దిగా పాలు నీళ్లు కలిపి తులసి కోటలో ఒక చుక్క కానీ వేసినట్లయితే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది మనం తులసి వనం కూడా ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చండి ఖాళీ స్థలం కానీ మనకుంటే లేదా ఒక కుండీలో నాలుగు లేదా ఐదు తులసి చెట్టులు మనం పెంచుకోవాలి ఒక తులసి మొక్క పూజ చేయడానికి మరొక మరొక తులసి మొక్కలో నుంచి మనం తులసి దళాలను తీసుకొని పూజించడానికి ఉపయోగించవచ్చండి ఎందుకంటే తులసి పూజకి ఉపయోగించే దళాలు మనం తుంచకూడదు స్వామివారి సేవకి తులసి దళం సమర్పించాలంటే మిగతా దళాలు తుంచి ఉపయోగించవచ్చు ఇది తులసి చెట్టుకి ఉన్న ప్రాధాన్యత అండి తులసి చెట్టు ఎప్పుడూ కూడా పడమర దిక్కు కానీ ఆగ్నేయంలో కానీ నైరుతిలో కానీ ఉండవచ్చు ఉత్తరం వైపు సింహద్వారానికి ఎదురుగా ఉండకూడదండి దక్షిణ సింహద్వారానికి ఎదురుగా ఉండవచ్చు ప్రతివారు ఇంట్లో దీపారాధన తప్పనిసరిగా చేయాలండి దీపారాధన సాయంత్రం వేళ కూడా మనం తప్పనిసరిగా చేయాలి అలా కుదరని పక్షంలో ఆరింటికల్లా లైట్లు వేయాలి అమావాస్య రోజు దీపావళి నాడు దీపారాధన చేసి టపాసులు కాల్చడం వెనక అంతరార్థం ఇదేనండి దారిద్రం పోవడానికి ఇంట్లో చాటతో పన్నెండు గంటలకి మనం కొడుతూ వెళ్తాం కదా ఈ విధంగా చేస్తే దారిద్రం పోయి లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుందండి అలానే గోసేవ కూడా మనం తప్పనిసరిగా చేయాలి గోవు ఇంటి దగ్గరకు వస్తే అరటి పండు కానీ పచ్చగడ్డి కానీ తౌడు కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టాలి ఇలా చేస్తే ఇంటి ఇల్లాలకి ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది శుక్రవారం రోజు గోవుకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలండి ఇలా చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇంటి ముందుకు వచ్చిన బీదవారికి దానం చేస్తే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు మనల్ని అనుగ్రహిస్తుందండి ఈ విధంగా కానీ మనం చేస్తే మన ఇంట్లో ఉన్న దరిద్రం పోయి లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుందండి వాస్తు శాస్త్ర ప్రకారం మనం కొన్ని టిప్స్ ఇలా ఫాలో అవుతూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం మనకి తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్